ЕГЭ и мальские школьники сдают с 2005 года и до сих пор волнуются. Причем переживают не только выпускники, но и их родители. Чтобы аттестация прошла без нервов, необходимо заранее определиться с дисциплинами для сдачи, регистрация на участие в едином государственном экзамене и прием заявлений заканчивается 1 февраля. 1 февраля заканчивается регистрация на участие в едином государственном экзамене. И у нас есть еще время, кто-то может быть думает, сомневается. Поэтому после 1 февраля мы с вами пока поменять уже ничего не сможем. Если не будет это подкреплено нормативной базой, когда в прошлом году до, за две недели до начала экзамена дети все-таки могли поменять экзамен. То есть как будет в этом году пока неизвестно. Сдавать ЕГЭ будут все ученики 11 классов. В экзамены внесены определенные изменения. Например, по русскому языку отсутствует тестовая часть. По истории и обществознанию на час сократится время экзамена. По физике и биологии добавят задания на планирование и проведение опытов. А в обществознание – анализ социологического исследования. Ежегодно 100% губкинских выпускников сдают ЕГЭ и завершают школьное обучение. Показатели, которые выше, чем по ИНАО. То есть ниже результаты, чуть не сказать, чтобы сильно отличаются от результатов ИНАО. Это общество знания, история, химия и литература. По всем остальным предметам город выше, чем округ. Поэтому есть чем сравнить, даже и по некоторым позициям, по некоторым предметам результаты выше, чем по России. Выпускники убеждены, что для успешной сдачи ЕГЭ необходимо вовремя узнать о ходе проведения экзаменов и планомерно к ним готовиться. Подготовка проходит у нас очень хорошо, очень плотно с нами, прекрасно занимаются учителя, также дополнительно репетиторы по предметам, по которым они необходимы, когда ты понимаешь, что да, нужна дополнительная сила. Вот. Но учителя очень хорошо готовят. Родители всегда за, они всегда интересуются, спрашивают, может где-то нужна какая-то помощь, какая-то поддержка. Всегда от них исходит. Надеемся только на лучшее. Конечно, мы все очень волнуемся, и дочь, и мы. Но, конечно, надеемся только на лучшее, потому что и преподаватели готовятся с детьми, и дети сами дома готовятся. Поэтому мы надеемся только на то, что все сдадим, и все будет замечательно. В этом году ЕГЭ сдадут 217 губкинских 11-классников. Основные этапы проведения аттестации с 26 мая по 21 июня. Следующие встречи по вопросам ЕГЭ пройдут в Губкинском лицее, а также в первой и четвертой школах. Валерий Усманов, Данила Индюков. Новости Губкинского.